மக்னா எலிஃபென்ட் இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு இருக்கு நீங்க கட்டி பிடிச்சா கட்டி பிடிக்க முடியாத அளவுக்கான சைஸா இருக்கும் வந்து யானை வந்து பாடி லாங்குவேஜ் பாக்குறதுல ஒரு கிங் ஒரு பழங்குடியினர் வந்து என்கிட்ட ஷேர் பண்ணாரு சோ அந்த இதுதான் நான் சொல்றேன் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு புதுசா நான் கேள்விப்படாத ஒரு பிஹேவியர் சொன்னாரு சரிங்க இப்ப நம்ம யான்ட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுக்கு இருக்கேன்னா அஞ்சாவது ட்ரிக்ல இருந்து வரிசையா பாக்கலாம் நம்ம நாலு ட்ரிக் பாத்துட்டோம் நீங்க பாக்கலாம் அப்படின்னா அதை அந்த வீடியோ பாத்துட்டு வந்துருங்க அஞ்சாவது ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா மரத்துல ஏறலாமா அப்படின்றது தான் சோ மரத்துல ஏறதா அஞ்சாவது ட்ரிக் மரத்துல ஏறது வந்து அப்படின்னு நல்ல ட்ரிக் இல்ல அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் அந்த ட்ரிக்கே நான் எப்படின்னு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நீங்க அந்த மாதிரி தான் பண்ணுங்க மரம் நீங்க ஏறக்கூடிய மரம் வந்து நீங்க கட்டி பிடிச்சா கட்டி பிடிக்க முடியாத அளவுக்கான சைஸா இருக்கணும் மரம் ஏறதுக்கு வந்து டைமிங் எவ்வளோன்னு பாத்துக்கோங்க யானை வந்து உங்களுக்கு இருந்து ஒரு நூறு மீட்டர் இல்லை ஒரு ஐம்பது மீட்டரா தள்ளி இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு நூறு மீட்டர் உங்களை பார்த்து ஓடி வரதுக்கான டைம்ல தான் வந்து நீங்க ஏற முடியும் நீங்க எவ்வளவு தூரம் ஏறணும்னா குறைஞ்சபட்சம் பதினஞ்சு அடி அதிகமா ஒரு இருபது அடிக்கு மேல போயிட்டீங்க அப்படின்னா சேஃப்னு சொல்லலாம் ஏன்னா யானையோட ஹைட்டே ஒரு பத்து அடி இருக்கும் அது தும்பிக்கை நிடிச்சுனா ஒரு அஞ்சு அடின்னு போட்டோம்னா கூட ஒரு பதினஞ்சு அடி ஈஸியா உங்களை கேஷ் பண்ணிடும் நீங்க அதுக்கு மேலேயா போயிருக்கணும் ஸோ ஒரு இருபது அடி டிஸ்டன்ஸ் வந்து மரத்துல ஏற முடியும் யானை வந்து உங்க பக்கத்துல வரதுக்குள்ள அப்படின்னா மட்டும் மரத்துல ஏறுங்க அதுவும் மரம் வந்து நீங்க ஏறப்ப வலிக்கு விடலாம் கீழே உடையலாம் அது மாதிரி நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் நல்லா மரம் ஏறுவேன் அப்படின்னு நான் மட்டும் தயவு செஞ்சு மரத்துல ஏறுங்க இல்லைனா மரத்துல ஏறத ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்க ஜிக்ஜா கிரன் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு போதும் அப்படி இல்லைனா அந்த ஒன் ஒன் ஹேண்ட்ல யானை ஸ்டாப் பண்றது மார்க்கெட்டாக இருந்தா அதை யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா மெட்டீரியல் தூக்கி போடுது நான் கரடி வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் அதாவது மெட்டீரியல் கிடைச்சா தூக்கி போடுங்க அப்படின்னு அது என்னால நீங்க ஷோல்டர்ல ஏதாவது பேக் போட்டுருந்தீங்கனாலோ இல்ல கையில ஏதாவது பேக் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் யானை துரத்தும் போது வந்து அதை தூக்கி போடுங்க யானைக்கும் வந்து இந்த மாதிரியான மனுஷங்களோட மெட்டீரியல் பார்த்தா அனலைஸ் பண்ற ஹேபிட் கொஞ்சம் இருக்கு அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கேப் கிடைச்சா கூட அந்த ரெண்டு செகண்ட் நம்ம தப்பிச்சிடலாம் ஸோ மெட்டீரியல் தூக்கிட்டு ஓடுறதுமே கஷ்டம் தான் ஸோ கீழே போட்டு ஓடினீங்கன்னா நீங்க வேகமா ஓடுறதுக்கும் ஒரு ஒரு டைமிங் கிடைக்கும் நல்ல டைமிங் கிடைக்கும் ஸோ மெட்டீரியல் தூக்கி போட்டு ஓடுறது ஒரு ரொம்ப சிறந்த ஒரு ஆப்ஷன்னே சொல்லலாம் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சவுண்ட் யானைக்கு வந்து சவுண்ட் அலர்ஜின்னு கூட சொல்லலாங்க அதுக்கு வந்து நாய்ஸ் அதிகமா இருந்தா சுத்தமா பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகமா சவுண்டு போட்டு கத்துறது இல்லைன்னா அந்த யானை எல்லாம் விரட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா பட்டாசெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா அதெல்லாம் எதுக்காகனா சவுண்டு தான் வானத்தை பார்த்து துப்பாக்கியில சுடுறது எல்லாமே எதுக்காகனா சவுண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் ஸோ சவுண்டு கேட்டா வந்து யானைக்கு ரொம்ப அலர்ஜி ஸோ சவுண்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யானை வந்து உங்களை விட்டுட்டு போயிடும் ஆனா அதிக வாய்ப்பு இருக்கு சவுண்ட் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் தான் அதுக்கு அடுத்து வந்து மக்னா எலிஃபென்ட் பத்தி நம்ம பாத்துருந்தோம் மக்னா வந்து ஒரு குறும்பு பிடிச்ச யானைனே சொல்லலாங்க அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து மனுஷங்களை விடாது ஒரு குறும்பு பிடிச்ச யானை தான் அது ஸோ அதுல இருந்து தப்பிக்கிற ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா அதோட வித்தியாசமான ஒரு பிஹேவியர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழங்குடியினர் வந்து என்கிட்ட ஷேர் பண்ணாரு ஸோ அந்த இதுதான் நான் சொல்றேன் யானை வந்து பாடி லாங்குவேஜ் பாக்குறதுல ஒரு கிங் அப்படின்னே சொல்லலாங்க பாடி லாங்குவேஜ் அது பயங்கரமா பார்க்கும் தயவு செஞ்சு மக்னா யானை துரத்துச்சு அப்படின்னா வந்து முதுகை காட்டாதீங்கன்னு சொன்னாரு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு புதுசா நான் கேள்விப்படாத ஒரு பிஹேவியர் சொன்னாரு அது என்னன்னா யானை வந்து நீங்க முதுகு கடி ஓடனே வச்சுக்கோங்களேன் அது உங்களை துரத்திட்டு பின்னாடியே வரும் அப்படி இல்லைன்னா அது பின்பக்கமா ஓடி உங்களை சுத்தி திரும்ப உங்களுக்கு முன்பக்கமா வந்து நிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த பிஹேவியர் வந்து மக்னா எலிஃபென்ட் கிட்ட நான் அதிகமா பாத்திருக்கேன் தம்பி சொன்னாரு நான் கேட்ட ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து இது இல்லைன்னு சொன்னாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் ஆமாம்பா இந்த பிஹேவியர் நானும் பாத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஷேர் பண்றேன் ஸோ மக்னா எலிஃபென்ட் கிட்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு பிஹேவியர் இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு நேரா ஓடிடாதீங்க மக்னா எலிஃபென்ட் துரத்தும் போது ஜிக்ஜாகா ஓட ட்ரை பண்ணுங்க இல்லைன்னா அந்த ஒன் ஹேண்ட் ஸ்டாப்பிங் மெத்தட யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அது மக்னா கிட்ட இந்த தப்பிக்கிற உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க இங்கிலீஷ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ய